నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ వసంత్ కుమార్ నేను న్యూరెట్నా సెంటర్లో రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ క్యాట్రాక్స్ తర్వాత లేజర్స్ వీటిని డీల్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఈరోజు కొద్దిగా రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాము బ్రీఫ్గా బర్డ్స్ ఐ వ్యూ లాగా అనమాట రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ అంటే ఏంటి చాలామంది దూరపు చూపు కోసము కళ్ళజోడు వేసుకోవాల్సింది వస్తుంది కాంటాక్ట్ లెన్స్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఈ కళ్ళజోడు గురించి కొంచెం అంటే కనుక ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటే కనుక వాళ్ళు డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతారనమాట అంటే కళ్ళజోడు లేకుండా ఎలా చూస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసేసి సో ఈ కళ్ళజోడు లేకుండా కళ్ళజోడు మీద డిపెండెన్సీ లేకుండా చేయగలిగే ప్రొసీజర్ని రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ అంటాం మనం రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీకి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ సర్జరీస్ ఆర్ అవైలబుల్ అంటే లేసిక్ అని పిఆర్కే అని చెప్పి ఫెమ్టో లేసిక్ అని ఫెమ్టో స్మైల్ అని చెప్పేసేసి ఇవన్నీ వీలు కాకపోతే కనుక ఐసిఎల్ అని చెప్పేసేసి ఇంట్రాక్లర్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనే ప్రొసీజర్స్ డిఫరెంట్ పేషెంట్స్కు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ సో ఈరోజు మనము పేషెంట్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతే కనుక హాస్పిటల్లో ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది ఎలా ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది ఎలా కౌన్సిలింగ్ చేయబడుతుంది ఎలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాంప్లికేషన్స్ గురించి ఎలా చెబుతారు పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా అంటే కనుక అవుట్కమ్స్ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతాయి కనుక మనకు ఇబ్బందులు కాంప్లికేషన్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనే విషయం గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాము సో వెన్ ఏ పేషెంట్ అప్రోచెస్ అంటే కనుక డా డాక్టర్ దగ్గరికి రాగానే డాక్టరీ ఆయన హిస్టరీ తీసుకుంటారనమాట ఒక అమ్మాయిలు వచ్చేసేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత అబ్బాయిలు వచ్చి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్కు వాళ్ళు సేఫ్గా వెళ్ళచ్చు అండ్ బేసిక్లీ ఇది ఎందుకంటే కనుక ఆ ఏజ్లో ఈ అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ ఏజ్ అనేది గ్రోత్ ప్యాటర్న్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకు ఈ కళ్ళజోడు పవర్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఏజ్ చేయాలనే దానికోసం దానికి ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే కనుక అట్లీస్ట్ మినిమమ్ టూ ఇయర్స్ వరకు రిఫ్రాక్టివ్ స్టేటస్ అంటే కనుక ఆ కళ్ళజోడు పవర్ స్టేబుల్గా ఉండాలి అలాంటి సమయంలోనే ఇటువంటి ప్రొసీజర్స్కు మనం వెళ్ళచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద హిస్టరీ డాక్టరు రిఫ్రాక్టివ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారు అంటే కళ్ళజోడు పవర్ ఇప్పుడు కరెంట్గా ఎంత ఉంది పాత కళ్ళజోడు పవర్ వాళ్ళు వాడుతున్న కళ్ళజోడు పవర్ ఎలా ఉంది అనేది పూర్తిగా చెక్ చేసి తర్వాత డ్రాప్స్ వేసేసి డైలిటేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా సైక్లో రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఇంకొకటి చేసి ఆ తర్వాత హీ కమ్స్ టు అంటే ఒక నిర్ధారణకు వస్తారనమాట ఇది కరెక్ట్ పవర్ వాళ్ళకు ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తే కనుక బెస్ట్ అవుట్కమ్ రావచ్చు అనే దానికోసం నిర్ధారణ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్గా కార్నియల్ టోపోగ్రఫీ అంటే కనుక కార్నియ నల్లగుడ్డు అనేది ఎంత మందంగా ఉంది అది ఆయనకు సూటబుల్లా కాదా అంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తే అది టాలరేట్ చేస్తుందా లేదా అనే దానికి ఎవాల్యుయేషన్ చేసేదానికి కార్నియల్ టోపోగ్రఫీ అని ఒక స్కానింగ్ చేస్తారు దెన్ ఫర్దర్గా ఏం చేస్తారంటే కనుక స్లిట్ ల్యాంప్ ఇండైరెక్ట్ ఆప్తాల్మోస్కోపీలో డాక్టర్ గారు రెటినా గురించి పూర్తిగా ఎవాల్యుయేట్ చేసి అంటే ఈ బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఐ రెటినల్ ఎవాల్యుయేషన్ పూర్తిగా చేసి ఆ తర్వాత దాంట్లో ఏమీ బలహీనతలు లేకపోతే లాటిస్ డిజనరేషన్ కానీ లేకపోతే కనుక రెటినల్ హోల్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే కనుక ఒకవేళ ఉన్నా కూడా వాటిని బలపరిచి అంటే రెటినల్ లేజర్ చేసి వాటిని బలపరిచి ఆ తర్వాతనే ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతారనమాట సో వన్స్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ స్టేటస్ కార్నియల్ ఎవాల్యుయేషన్ రెటినల్ ఎవాల్యుయేషన్ క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఈ పేషెంట్కు ఇది తగ్గ ప్రొసీజరు అని చెప్పి ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి వాళ్ళకు తన ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ముందర పెడతారు బేస్డ్ ఆన్ హిస్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టేటస్ కార్నియల్ కండిషన్ అండ్ పేషెంట్ ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఆల్సో కూడా కన్సిడర్డ్ అఫోర్డబిలిటీని కూడా తీసుకునేసేసి దాన్ని ముందుకెళ్తారనమాట దెన్ హీ విల్ టు సిట్ విత్ పేషెంట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది లేజర్ చేస్తే కనుక ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు అనేదాన్ని డిస్కషన్ చేస్తారు ఇఫ్ ఆల్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంతా ఒక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ డాక్టర్ మధ్య ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిన తర్వాత ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకునేసి స్కెడ్యూల్డ్ అపాయింట్మెంట్ టైంలో ప్రొసీజర్ చేస్తారనమాట చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే కనుక 
పేషెంట్ కేర్లెస్గా ఉంటే కనుక మొదటి రోజు కానీ రెండో రోజు కానీ ఆయన పొరపాటున టచ్ చేయడం కానీ లేదంటే దుమ్ము దూలి కంట్లో పడడం కానీ ఏమైనా జరిగితే కనుక సో అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో యాంటీబయాటిక్ డ్రాప్స్ వేసేసి దాన్ని మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది బట్ యూజువలీ వీ అడ్వైజ్ పేషెంట్ నాట్ టు టచ్ ద ఐస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తల స్నానం చేస్తే కనుక ఈ కళ్ళు అంటే నీళ్లు కంట్లో పోతాయి కాబట్టి కొంచెం అవాయిడ్ చేయడము ఇంటికాడే ఉండడము తర్వాత కంటిని ఎక్కువగా కంప్యూటర్స్ చూసి కానీ మిగతా మొబైల్స్ చూసి కానీ స్ట్రెస్ అవుట్ చేయడం కానీ చేయకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు ఆపరేషన్ తర్వాత చాలామందికి డ్రైనెస్ ఉంటుంది కంట్లో అంటే కనుక వన్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ వరకు మాయిశ్చరైజింగ్ ఐ డ్రాప్స్ లూబ్రికెంట్ ఐ డ్రాప్స్ వాడాల్సింది ఉంటుంది అనమాట so this is a routine for many of the patients ante 98% of the patients ku ilane untundi oka vela edanna residual power unnana kaani ledanna edanna chinna complications vachina kaani management to appudu a particular patient ku customize chestaru so regarding cost cost ante enaka ee procedures vachesesi typical ga 40000 nunchi 1 lakh rupees madhyalo untayi అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెటీరియల్స్ దే యూస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద అంటే ప్రొసీజర్ దే డూ అండ్ అంటే కనుక లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఫెమ్టో స్మైల్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్సిషన్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ హయ్యర్ పవర్స్ని కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చు మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ వరకు కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రొసీజర్స్తో సో అందుకు ఇది కాస్ట్ యూజువల్గా ఈ ప్రొసీజర్స్ వచ్చేసేసి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయవు ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ కిందకి వస్తాయన్నమాట సో అందుకనేసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యూజువలీ దే డోంట్ కవర్ దిస్ కాస్ట్ ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ అంటే ఒక నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈ కార్నియా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నార్మల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ సమ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ అంటే కనుక ఈ కార్నియా మందం సరిగా లేకపోతే కనుక కంటి లోపల ఇంట్రాక్యులర్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనేది ఒకటి అరుస్ అమరుస్తారు అనమాట అది ఒక కన్ను ఒకరోజు ఇంకో కన్ను ఇంకొక రోజు చేస్తారు అంటే త్రీ డేస్ తర్వాత ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఒక కన్ను సెటిల్ అయిన తర్వాత రెండో కన్ను సెటిల్ చేస్తారు మెయిన్ కారణం వచ్చేసేసి అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదన్నా పొరపాటున వచ్చినా కూడా దాన్ని ట్యాకిల్ చేసేసి రెండోది చేయాలనేసేసి ఇలా ఈ విధంగా చేస్తారు అనమాట so that is the birds eye view about this refractive surgery ante future uh, briefings lo koncha detail ga each procedure gurinchi manam discuss cheyadam namaskar